Ako po si Kababans at ito ang Balitang Kabes of Me. Magandang araw sa inyo, mga Kabes of Me. Sa video ito, inyo matutunghayan ang isang impormasyon na dapat ninyong malaman sapagkat dito nyo matutunghayan kung magkano nga ba ang totoong sinasahod ng isang ordinaryong Pilipino o isang ordinaryong OFW dito sa bansang Italia. Para po sa malinaw pagpapahayag, meron po tayong tatlong kategorya na babanggitin dito sa ating topic for today. Disclaimer lang po. Wala po tayong pinapatamaan na tao o sino mang individual sa video ito. Ang mga detalye na inyong matutunghayan ay base lamang po sa aking mga naranasan at experience sa pagtatrabaho dito sa bansang Italia. Unang-una po ay ang domestika o ang tinatawag nating housekeeper. Pangalawa ay yung magatsinyeri o tinatawag po natin mga factory workers. And last but not the least ay laboro nero o tinatawag natin workers without contact. Para po sa paglalahat ng balitang ito, meron po tayong kasama ngayong araw nito. Walang iba kasi hindi si Bebe ko. Bebe ko, kamusta ka na? Kamusta Bebe ko? Good morning. Uh, mm, good morning. Okay, very good. Very nice. Here we go. Oh, sige, ito nga po ang ulit natin para sa araw na ito. Ano, para po sa mga Pilipino dyan. At ganun din po sa ating mga kaibigan from the Philippines. Itong informasyon pong ito. Na hindi lang para sa mga tao dito sa Italia. Kung hindi rin para po sa mga tao sa buong mundo. Para po malaman nila kung magkano nga patagal ang sinasahod ng isang ordinary Pilipino dito sa Italia. Okay. Ito nga po kababad sa ano. Uh, para po sa mga domestika, mm -hmm. so basic lang. So dito ay nagdidepende sa oras at kung magkano pa per hour ang magbibigay sa kanila. No? Okay. Ang average sila ng 30 to 40 hours. Mm -hmm. Or a total of 160 hours na lang po. Base natin doon. No? So magkakaroon sila ng nagkakalagang 1,264 monthly. Okay. Or matay ang 72,000 po. 264 every month. Okay? So, yun po ang sinasahod ng isang ordinaryong Pilipino dito sa Italia. Basi po, yun sa oras at saka sa, ano po, kontrata na ipipigay sa kanila. So, ibig sabihin, malaki din pala ang sinasahod ng isang ordinaryong Pilipino dyan. Okay? Ito yung ordinaryong Pilipino na merong 160 hours daw, sabi ni Bebe ko. At, tumatagating na 72,264 pesos kung i-convert sa pera ng Pilipinas. Di ba, Bebe ko? So, malaki din pala. Malaki. Ano? Opo. Opo. Kakabads. Ano? So, mm -hmm. kakabads. So, ito nga po. Based on our experience. Ano? Dito rin po sa Pansang Italia. Kung ikaw po ay nagtatrabaho naman. Nung sa mga sahod ng 1,264 monthly. Mm -hmm. At ikaw ay may kotse. Okay? Kasi marami po mga expenses. Eh. Ano po kakabads? Oo. Oh, marami. Marami. Marami pala expenses. Opo. Okay, marami po. So, ito po. May calculation po tayo dito. Ano? Mm -hmm. So, so ibig sabihin pala, kasama ang kotse sa expenses na nalagaan na, na, na po dyan, ano? Yes, kapapads. Kasama? Okay, ito po. Mm. So, sa ordinaryong Pilipino po, na sa masa 1,264, mm -hmm. siyempre, uh -huh. ito po ay pabawasin natin ang kanilang mga expenses doon po sa bayad sa bahay, gas, kuryente, groceries, or tinanong dating espesa, ano po? Okay. At din po, meron din po tayong internet, mm -hmm. mabawas din po natin yan, at syempre yung gastos sa kotse, or yung gasolina kung dinatawag. So marami palang dapat i-consider na expenses bukod sa pagpapadala. Okay, so malaki din ang expenses na nauubos o nagagamit ng isang ordinal ng Pilipino. Opo ka, babats. Opo, opo. So yun. Tama po kayo. Malaki nga, malaki ano. Okay. Ito lang po, explain ko po ha. Kung ang isa pong Pilipino, eh, nagbabayad. Sabi 
kinakailangan po natin na kasi meron po dito iba't ibang klase ng bahay. Ano po? Meron po talaga ng mundo lokale, bino mm-hmm. lokale, at saka tre lokale. Okay. Pero this time po, ladies and gentlemen, ipapaliwanag lang po sa inyo kung kayo po ay nakatira sa isang bino lokale. Mm-hmm. Ito po yung kwarto, kung may isang kwarto, mm-hmm. may sala at saka CR. CR. Okay. Ito po yung tatlong katao. No? Sabihin po natin na kayo nag-ati-ati, ik to 200, 50 to 300 euro. Ano? Okay. Ito po ang ating estimation. Ano? Mm-hmm. And then, ang gas po, sabi natin na 15 euro, hati-hati po kayo doon. Okay. So, total at 45. Ano po? Mga ganun po. Mm-hmm. So, sa kuryente, ganun din, sabi natin. At, ang espresa po, sabi natin, ang groceries are 40 monthly. Okay, kung tatlo kayo, meron ko po natin 20, so siguro man tamang-tama na yan. Ano? Okay. Siyempre, internet, sabi natin, isang po kayo, kasi 30, sabi natin, monthly. At kung kayo naman ay may kotse, Aabot ng 150 ang gasolina ng opensina kung kayo ay nagbiyabiyahe 10 kilometers from your work. So yan mm-hmm. po yung uh, mga expenses na tinatag po natin dito sa Italia. Ano po, nababat? So paano naman sa mga walang kotse, di ba? So na-discuss natin yan sa may kotse expenses. Paano naman sa walang kotse, like for example, uh, yung mga nagko-commute? So based din po sa ating calculation, ano, kung kayo po naman ay isang ordinaryo na nagtetesera, kung pwede. Mm-hmm. Opo, opo. Itong tesera po, itong card na ginagamit sa metro or on travel, ano. Okay. So magiging expenses niyo po, kasama ng bahay, gas, kuryente, grocery, internet, at kasama po yung tesera is up po lang 330. Yan po ang ating calculation. <laughs> Maari, ano, uh, 400, sorry, sorry, 400 euro po, abot ng 400 euro. So, medyo malaki-laki rin pala, no? Well, uh, another expenses, so medyo malaki din ang matitira. So, I think it's not good. It's good enough. It's good enough. Opo, kababats. Mm-hmm. Opo, kababats. Okay na. Okay din yun. Okay yun. Okay, kung kayo naman po ay isang ordinaryong trabahador, mm-hmm. at kayo po ay naglalakad lang or nagbabay, okay. at sumasakad ang 1,264 monthly, mm-hmm. ay meron po kayo expenses na abot ang 330 monthly. Ano po? So 330 monthly. So ibig sabihin para diyan sa magbabike at naglalakad ano. So merong medyo malaki yung kanila mo i-save kumbaga. Opo, medyo ano po. Mhm, okay yun. Yes, yes, yes. <laughs> okay, okay. Very nice. Ano? Okay. So yun po, yung calculation natin. Kailangan mm-hmm. po tayo. Okay. Yung kayo po ay may kotse. Mhm. Kung may trabaho ka may kotse. Okay. Meron pa silang matitirang 814, bawas na po yung 450 na expenses sa bahay, okay. etc. Mm-hmm. 480 pala, sorry, 480 na expenses. Okay. Siyempre, ipapawas mo doon yung mga padala sa Pilipinas. Siyempre, lahat naman tayo nagpapadala. No? Sabi natin yung 500 euro, ipapawas natin yun. Mm-hmm. So, may matitira siyang, mm, sabi natin, uh, 314. Yun. Pero sa 214 na yun, o 314, sorry. Mm-hmm. Eh, meron po pong binabawas na buwis. Ah, meron pa? May binabawas pong buwis. Aha. Uh-huh. Sa ganda sa ahod, ano? Okay. Sabi so, yung tinatawag na trati nuti. Mm-hmm. Sabi so, yung trati nuti natin, bubigay tayo ng 200 euro. Okay. Okay. So, sa isang ordinary mong gagawa, na may kotse, mm-hmm. eh, may matitira po siyang 14 euro. Mama mia. Okay. <laughs> maliit na ba? Maliit, maliit, maliit na tira. Yes. <laughs> Kaya din po, kung may problema ng tete sa mga car, mhm, bad sa metro or bus, etc. Okay. Okay, the very chance of us to 264 na trap na sahod, dapat monthly. Oh, monthly. Kasi dito ng 500 padala sa Pilipinas. Mhm. At yung expenses niyo na maabot ang 400. Okay. Euro. Mhm. At may tax sa 200. Yung trap din uti. Yes. Oh. Sir. Yo, oh, tinin mo ano, tesera. Oh. Oh. Yung po matitira. Mhm. Para po sa magte-tesera. Oh, tama tama tama. At para po naman sa order na yung Pilipino nang trabaho ng sumasado 1264 at siya po ay nagba-bike lang or walking distance sa kanyang trabaho. Mhm. Siya po eh, ibabawas po natin doon ang kanyang expenses sa 333 at uh, 330. Okay. Excuse me. Plus? Iba ko siya rin ang 500 euro na ba na padala sa Pilipinas Okay At yung taxes na trapinutin na tinatawag mm-hmm. So may matitira sa kanyang bulsa na kumakalampag na 234 monthly 
Medyo malaki yun ah. Ang kawal sa sinya para po sa kanyang sarili. Medyo malaki, natira sa kanya. Medyo malaki, medyo malaki. Opo. Ano? Ito po ang kulang na aking na hagilang kanina lang po na aking pag-ising. <laughs> thank you, thank you. Thank you, baby ko. Thank you, thank you. Thank you very much. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. So, para naman po sa mga nagtatrabaho ng no contract or tinatawag na laboronero, ano? So, advantage lang po nila is malaking sinasahod ng mga ito. Kung sila ay nagre-range ng 8 hours sa different amo or different uh, boss, 8 hours tot in total in one day, e times po natin yan in 26 days, ay magkakaroon po sila ng 1,664 a month. Okay? Kahit ibawas mo doon, ang expenses mo na 480, kung ikaw may kotse papunta sa trabaho, ay malaki-laki pa rin po, aba kukuha mo, no? So, I think it's around 1,2. Okay, 1,000 or kulang-kulang, okay, sabi natin 1, 2, ang matitira sa iyo. Sapagkat pag ikaw ay laboronero, walang taxes na ibabaw sa iyo. Okay, disadvantages lang ang pag ikaw ay laboronero, walang, pa, walang amo na gagawa ng papel, at yun din wala kang makukuha in the near future. So sana po ang ngayong araw na ito ay marami po kayong natutunan at nalaman sa aming balita. Yun po ang mga sinasahod ng ordinaryong Pilipino dito sa Italia. Para po sa mga tao dyan sa Pilipinas na akala nyo yung malaki ang sinasahod ng mga Pilipino dito sa Italia, eh, nagkakamali po kayo. Mari pong malaki nga ang value ng pera sa Italia pero ang mga sinasahod ng mga Pilipino dito ay tamang taba lang po para survive ang kanilang buhay dito sa bansang Italia. So para po sa mga any comments, kung kayo po ay hindi Sang ayon sa aking report for today, pwede nyo po akong i-comment at ipahayag ang inyong mga sariling opinion para po sa balitang ito. Leave a comment down below at ako po yung makikinig sa inyong mga opinion, suggestion, at yun din po sa inyong reklamo. Once again, this is your Kababads at ito Ang balitang kabes of me. See you on the next episode. Goodbye.